സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് തുടങ്ങണമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു പ്രചോദനം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മർത്തോമ സഭയിലെ വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാരെ നാല് ദിവസം ആലുവായിലുള്ള ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ച് ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിന് അർഹത ഉണ്ടായിട്ടോ യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടോ എന്നല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാല് ദിവസം താമസിച്ചു ഞാൻ മെത്രാന്മാരൊക്കെ എന്നെക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മെത്രാന്മാരാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തമ്പുരാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചതൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഈ മെത്രാന്മാരിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് പീലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസസ്റ്റോം മെത്രാപ്പോലിത്തയാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്ത കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്ത കേരളം ചിരിക്കുടുക്ക അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചിരിപ്പിക്കും ചിരിക്കുടുക്ക എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മെത്രാപ്പോലിത്ത ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹോളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചേരലോ എന്ന് അദ്ദേഹിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ധ്യാനമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ ആത്മശോധന ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാനപ്പോൾ ആ വന്യനായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ് നിങ്ങൾ മർത്തോമക്കാരാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറവ് ഉണ്ടെന്ന് തിരുമേനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കോട് പറയാമോ അപ്പം പിതാവ് എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ വല്ല സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ തമ്മിൽ വെറുതെ അലമ്പുണ്ടാക്കണേ വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പോലെ അച്ചടക്കവും ഏഹ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പോലെ കൃത്യതയുള്ള നിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ശൈലിയും വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നിറവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുറവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഈ നിറവുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും തിരുമേനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്ടമൊക്കെ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും തിരുമേനി ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല തിരുമേനി എനിക്കറിയാം തിരുമേനിക്ക് ഞങ്ങളോട് നല്ല ഇഷ്ടം ഉണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ ഈ ധ്യാനത്തിനൊന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ യുവർ ചേർച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് കൾട്ടി ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ യു ഹാവ് ടു ബി മോർ എവാഞ്ചലിക്കൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ പിടികിട്ടിയോന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു സഭയാണ് നമ്മൾ ഈ മകരമാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ പുണ്യാളം നട്ടെന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുക പുണ്യാളം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഈ അടുത്തൊരു അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവ് എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാണ്ടിരിക്കുക രാത്രി ആറുമണിക്ക് തുടങ്ങിയ അമ്പ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലെ അമ്പ് മാത്രമേ ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്പ് വഴിയിൽ എവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ തട്ടിപ്പിതാവ് തൃശ്ശൂർക്കാരനല്ലേ 
പിതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങളിരുന്ന് കുറ്റം പറയാണ് ജനുവരി മാസം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ പെരുന്നാളുകളുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നിനക്കില്ല കേട്ട പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോഴേ പരിധി വിട്ടു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മുറി വാഞ്ചലിക്കൽ ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടെ സുവിശേഷാത്മകമാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടെ സുവിശേഷാത്മകമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ജറുസലേമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിയാത്ത് മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മിഷൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഫിയാത്ത് മിഷൻ ഒരു മിഷൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നു ആ മിഷൻ കോൺഗ്രസ് നടത്താനായിട്ട് ജറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സർവ സംവിധാനങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമായിട്ടുള്ള വേറെ കോൺട്രാക്റ്റുകളൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ജറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മിഷണറിമാരെ ഒന്നിച്ചു കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ബിഷപ്സ് തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് ധാരാളം സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ചിന്തിക്കുകയും എങ്ങനെയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിലെ കുറെ കൂടെ കരം കോർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാം പല ഭാഷകളിലുള്ള വൈദികർ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈദികരുടെ ധ്യാനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം സന്യസ്തർ വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അൽമായർ വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഭാഷകളിലുള്ളവർ വന്നിട്ടുണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഈ വചന കൂടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഹാലേലൂയാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലേലൂയാം ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ യേശുവെ നന്ദി ആരാധന 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 ഹാലേലൂയ 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 യേശുവെ നന്ദി പ്രൈസ്തലോട്ട് ഈ കറണ്ടു പോകുന്നത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് പോകണം കാരണം നമുക്കറിയാം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജറൂസലം വിട്ടു പോകരുത് അവൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയുവോളം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം വളർച്ചകളുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ശക്തിയുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭാവനകളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് കുറവുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സഭയ്ക്ക് കുറവുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു മിഷണറി ചൈതന്യം ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ കൃപയാണ് ഒരു മിഷണറി ചൈതന്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ഈ മിഷണറി ചൈതന്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള ഒരു ടി ടി ആണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ടിക്കറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുത്തി എന്നോട് വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു ഫാദർ ആണല്ലേ ഫാദർ പോവാണല്ലേ ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ ഫാദറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടി ടി ആറായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് തന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആ സ്ലിപ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണോ ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ സ്ലിപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് വാചകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജീസസ് ലവ്സ് യു ജീസസ് ഹെസ്സേവ്ഡ് യു ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ജീസസ് ലവ്സ് യു യേശു നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സേവ്ഡ് യു ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ടി ടി ആറിനോട് ഇത്തിരി ഇഷ്ടക്കുറവ് തോന്നി കാരണം ഞാനൊരു അച്ഛനല്ലേ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ താക്കോലുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇയാൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്ന കടലാസ് എന്താണ് ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് യു ആൻഡ് യുവർ സേ ഫാമിലി വിൽ ബി സേവ്ഡ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും അത് പോയിട്ട് പറയും ആ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദറേ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ ഞാനൊരു ടി ടി ആറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീ ചെക്ക് ദ ടിക്കറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പോരെ പക്ഷേ ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡ് ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീ ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ടു ഗീവ് ടിക്കറ്റ്സ് ടു ഹെവൻ പാതറേ ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ എന്നെ ഈ തീവണ്ടിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് യാത്ര ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് യാത്ര ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് അത് റെയിൽവേക്കാരുടെ തന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്നെ കർത്താവായി ഈശോ മിശിക ഈ തീവണ്ടിക്കകത്ത് ടി ടി ആർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫാദറെ എൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ ഒടുവിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് കുറേ പേര് എന്നെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട് കുറേ പേര് എന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ചെല്ലു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാൻ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാനാണോ താൻ ഇല്ലാത്ത വന്നത് തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷേ ഫാദറെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കാർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാളല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാൾ വിളിക്കും ഞാനൊരു കൊല്ലം ഈ നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിച്ച ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് അവരോട് ഞാൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ചു പേരെയെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മാമുദി സമുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രീസ്തലോട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അഞ്ചു പേരെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പന്തക്കുസ്തക്കാരനായിട്ട് കളിയാക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭ്രാന്തനായിട്ട് കൂട്ടും പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീ ടു കൺട്രോൾ ദ ടിക്കറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾ മൈ ടു ഗോഡ് ഹെസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് മീൻ ഇൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ടു ഗീവ് ടിക്കറ്റ്സ് ടു ഹെവൻ ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് ദൈവമെന്നെ ഈ റെയിൽവേയില് ഈ റെയിൽവേയില് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു 
ചേട്ടാ ചേട്ടന് ആരുടെ എന്തെങ്കിലും അടി കൊണ്ടുണ്ടോ ചേട്ടന് സർക്കാർ ആരെങ്കിലും ഏ രഹസ്യാന്വേഷണ പോലീസിനെ വെച്ചിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തിക്താനുഭവം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെ റെയിൽവേയിൽ തമ്പുരാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ദൗത്യം ഈ ഹല്ലേ ലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സൗഖ്യം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിയ പോകലല്ല നമ്മള് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഏതാണ്ട് കാര്യം നടക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കൂടിയിട്ട് കാര്യം നടന്നു കഴിയുമ്പോഴ് മൂട്ടിലെ പൊടിയും തട്ടി വീട്ടിൽ പോകാണ് അല്ല അല്ല കർത്താവിനെ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ രക്തസ്രാവം പിടിച്ചവള് കനാനായക്കാരി സ്ത്രീ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവള് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിതുമ്പിളിൽ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും ആരും അറിയാണ്ട് പത്രോസും തോമ്പായും ആന്ധ്രയോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ കർത്താവിന് ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് കർത്താവിന് സുരക്ഷിതത്വം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടേ കോടെ ഈ കാനാനക്കാരി സ്ത്രീ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിതുമ്പിളിൽ തൊട്ടു ഉടനെ തന്നെ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആരോ എന്നെ ആരോ എന്നെ ആരോ എന്നെ സ്പർശിച്ചു എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി ചോർന്നിരിക്കുന്നു ഒളിച്ചു വെക്കാൻ നിർഭാഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ വന്നിട്ട് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാനാണ് ഞാനാണ് നിന്നെ തൊട്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മകളെ എഴുന്നേൽക്കുക പോയിക്കൊള്ളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കരങ്ങൾ വീശി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് എല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്പുരാൻ ഇത് ചെയ്തു തന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവം എൻ്റെ സഹോദരനെ വെളിച്ചം നൽകാൻ ഞാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിലുള്ള വലിയ സംതൃപ്തി അത് മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലെ ഉപകരണമാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മിഷൻ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ മിഷൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ എന്നാൽ പറ്റുന്നത് വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശ് പോലെയാണെങ്കിൽ അതുപോലും കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സന്മനസ്സിനെയാണ് ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സൻ ഇത് തന്നത് കർത്താവാണ് ഇത് തന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എൻ്റെ കഴിവ് എൻ്റെ സാമർഥ്യം എൻ്റെ സിദ്ധികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 
ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ പേരാണ് മിഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഉപാധികളാകണം ഉപകരണങ്ങളാകണം ഈ ഫിയാത്ത് മിഷൻ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു കൊച്ച് പയ്യൻ ഉല്ലുക്കാരനാണ് സ്വീറ്റിൽ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം ഉദിച്ചു മിഷനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യണം ആദ്യം വേസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ വേസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് പേപ്പർ കമ്പനികൾ കൊടുത്ത കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ബൈബിളുകൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അടിച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തോരം വേസ്റ്റ് പേപ്പർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കെടുക്കുന്നത് ആ വേസ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ മുഴുവൻ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പത്രം പേപ്പർ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പേപ്പർ കമ്പനികൾ അതിൽ നല്ല പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ആ പേപ്പറിൽ ബൈബിൾ അടിച്ച് അത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നടത്തിയ ഒരു വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ മത്താഴ് സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജറൂസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ജറൂസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ മുന്നോട്ട് പോകണോ പിന്നോട്ട് പോകണോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു കഴുതയും ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാണും അവിടെ ഒരു വാചകം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ആരും ഇതുവരെ ആരും അതിൻ്റെ മുകളിലെ കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അത് ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് അഴിക്കുക അത് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് തർക്കിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടേ ഒന്നോർക്ക് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നോർക്ക് വർക്ക് വർക്ക് കേട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഓർക്കെ വലതുകാർ ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് തർക്കിച്ചാല് നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയണം കർത്താവിനെ കർത്താവിന് അതിനെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അവര് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ പോയപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻപില് ഒരു കഴുതയും ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയും കണ്ടു അവരഴിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ കഴുതപ്പുറത്താണ് കർത്താവ് ജറൂസലേമിലേക്ക് ജറൂസലേമിലേക്ക് ആരും ഒരിക്കലും ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത ആരും ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം കഴിവുകളെ തമ്പുരാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുള്ള എത്ര പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇത് തമ്പുരാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു കഴുതയും ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയും നിൽക്കും ഇതുവരെ ആരും അതിൻ്റെ മുകളിലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങളതിന് അഴിക്കണം ഉടമസ്ഥൻ വന്ന് തർക്കിച്ചാല് നിങ്ങൾ പറയണം ഇത് കൊണ്ട് കർത്താവിനെ കർത്താവ് അതിൻ്റെ പുറത്താ കയറിയത് ഓശാന ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്നത് ആ കഴിവുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിനെ 
ജറൂസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ജറൂസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ജറൂസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട് ആ പരിശ്രമങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ഫിയാത്ത് മിഷനൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഷക്കൈന മിനിസ്ട്രി ഇന്ന് ടെലിവിഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ട് അല്ലേ ഷക്കീനയിലെ കുർബാന കാണാൻ ഷക്കീനയിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സന്തോഷ് കരുമത്ര ഒരു സാധു എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരാളൊന്നല്ല എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അയാൾക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്ന് ആരും 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 കരുതിയിട്ടില്ല ഒറ്റാൾ കരുതിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കഴുത നിങ്ങളതിനഴിക്കുക നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിൻ്റെ മുകളിലെ സ്ത്രീകള് ഏ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു വഴികളിലെ അവരുടെ സാരികൾ വിതറി ചെറുപ്പക്കാർ ചില്ലകൾ വെട്ടിയിട്ടു ഓശാന പാടി അതിനെതിരെ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ടെലിവിഷൻ ശൃംഖലയിലെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും കർത്താവിനും വേണ്ടി ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചാനലിന് ഈ ചാനലിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഫിയാത്ത് മിഷനെ പോലെ തന്നെ ഷക്കേന മിനിസ്ട്രി ഷാലോമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകപ്പെട്ട കഴിവുകൾ അത് കർത്താവ് നൽകിയതാണെന്നും അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ ഔദാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഔദാര്യമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് കാരണമാകുന്നത് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോ ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ട് അവര് അവശരാണ് അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നാം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് നാം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് അപ്പം കൊടുക്കും ഈ പത്രോസ് എനിക്ക് തോന്നും തൃശ്ശൂക്കാരനാണ് തനി തൃശ്ശൂക്കാരനാണ് പത്രോസ് ഉടനെ തന്നെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ആ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പുലുവാലെ പിടിക്കേണ്ട സ്ഥലം വിജനമാണ് സമയം സന്ധ്യയാണ് അഞ്ചു പൈസയ്ക്ക് നിന്റെ കയ്യിലെ അഞ്ചു പൈസയ്ക്ക് നിന്റെ കയ്യിലെ ഗതിയില്ല അഞ്ചു പൈസയ്ക്ക് തന്റെ കയ്യിൽ ഗതിയില്ല അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇരുട്ടാവും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്വന്തം വീടുകളിൽ ചെന്ന് അപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് അവരെ നീ നീ അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം നീ അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല പത്രോസ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അവരവശരാണ് അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും അപ്പ ഉണ്ടോ ആ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അപ്പന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ലിഹന്മാർ ചോദിച്ചു വല്ലവരുടെ കയ്യിൽ അപ്പ ഉണ്ട ഉള്ളവരൊക്കെ പൂത്തി വെച്ചു ആരുടെ കയ്യിലും അപ്പമില്ല അവസാനം പീലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യൻ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഒരു പിഞ്ചു ബാലന്റെ അടുക്ക ചെന്നു അപ്പൊ ബാലൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നേ മാക്സിമം അവന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ളോ അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് അഞ്ചപ്പവും എത്ര മീനു ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ച അഞ്ചപ്പവും അഞ്ചപ്പവും ചിലർ രണ്ട് കാണിക്കണ്ട അഞ്ച് കാണിക്കണില്ല നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പൂത്തി വയ്ക്കലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പണി എത്ര അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര മീനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതേ കുറിച്ചിട്ട് ഈ കമൻട്രികൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടി സത്യത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗം നീണ്ടപ്പോൾ 
കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ച സമയം ഇല്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി കരയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശക്കുമ്പോൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത അപ്പമാണ് അഞ്ച് എന്തപ്പാണെന്ന പറയണേ ബാർലി അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അപ്പം എത്ര വാളയാണോ കൊടുത്തത് രണ്ട് രണ്ട് ചെറുമീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുള്ളനാകാനാണ് സാധ്യത മുള്ളനാ ചെറിയ മീനാ രണ്ട് ചെറുമീനാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ വയമ്പ് അതെ മുള്ളനേക്കാളും ചെറുതാണ് വയമ്പ് ശരിയാ ചെറിയ ഈ കൂരപ്പരലൊക്കെ പോലെയുള്ള സാധനമാണ് ഈ സത്യത്തിൽ അതേ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഈ അമ്മ വാഷ്റൂമിൽ പോയി കയറുന്നു അമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ പീലിപ്പോസും അന്തർയോസൊക്കെ കൂടെ അവിടെ ചെന്നത് ചെക്കൻ പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടൻ കുറെ പ്രസംഗിക്കും നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ മോന് വിശക്കുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പിന്നാമ്പുറത്തിരുന്ന ചെക്കനെ പീലിപ്പോസും ആന്ത്രയോസും ബർത്തലോമിയും ഒക്കെ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അമ്മ ഓടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ എന്നെ എവിടേക്ക പോണെ എവിടേക്ക പോണെ ഇങ്ങോട്ട് പോ എവിടേക്ക പോണ് അമ്മ ഈ ചേട്ടന്റെ അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉണ മോൻ എനിക്ക് തിന്നാൻ തന്ന എന്തിനുണ്ടോ നീ അങ്ങർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോണെ കർത്താവ് കരം നീട്ടിയപ്പോ ആ കൊച്ചൻ ഈ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കർത്താവ് അതെടുത്ത് കർത്താവ് അതെടുത്ത് ആദ്യം വാഴ്ത്താണോ ചെയ്തത് കർത്താവ് അതെടുത്ത് ഉയർത്തി കർത്താവ് അതെടുത്ത് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വാഴ്ത്തി എന്നിട്ട് മുറിച്ചു കർത്താവ് അതെടുത്ത് ഉയർത്തി കർത്താവ് അതെടുത്ത് വാഴ്ത്തി കർത്താവ് അതെടുത്ത് ഇത് കർത്താവ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാർക്കേകൾ ഓർമ്മയുണ്ട ഇത് കർത്താവ് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പമെടുത്ത് എവിടെയാ സഹിയോൻ സഹിയോൻ ഊട്ടുശാലയിലെ കർത്താവ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പമെടുത്ത് ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി മുറിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഈ അത്ഭുതത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള കൊച്ചുണ്ടല്ലോ അത് കുർബാനയ്ക്ക് പ്രതീകമാണ് അവന്റെ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കർത്താവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അവൻ കൊടുത്തപ്പോഴ് കർത്താവ് അതെടുത്ത് ഉയർത്തിയപ്പോഴ് കർത്താവ് അതെടുത്ത് വാഴ്ത്തിയപ്പോഴ് കർത്താവ് അതെടുത്ത് മുറിച്ചപ്പോഴ് അപ്പ മുറിച്ചപ്പോഴ് പി പിന്നെ കണ്ടത് പ്രളയമാണ് മുറിക്കും തോറും അപ്പം മുറിക്കും തോറും അപ്പം ഞാൻ അവസാനം പറയട്ടെ എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി എന്നാ പറഞ്ഞ അല്ലേ എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പത്ത് ദിവസം മഹാപ്രശങ്ങായിരുന്നു ഏത് സ്ഥലം വിജനമാണ് സമയ സന്ധ്യയാണ് അഞ്ചു പൈസയ്ക്ക് ഗതിയില്ല നീ ഇവരെ പിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസ അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വളണ്ടിയർമാരെ ക്യാപ്റ്റനായി അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വളണ്ടിയർമാരെ ക്യാപ്റ്റനായി ഈ ബാക്കി വന്നതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പത്ത് ദിവസം ചോദിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്നും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ശേഖരിക്കുവൻ എത്ര കൊട്ട ശേഖരിച്ചു ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കാം എത്ര കൊട്ട ശേഖരിച്ചു ഏ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സമർദ്ധിയുടെ നിറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി ഇനി ആർക്കൊന്നും വേണ്ട ബാക്കി വന്നത് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറയെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ന് കന്യാസ്ത്രീകള് മഠത്തിൽ അടിച്ച അപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുർബാന ചെല്ലുണ്ടല്ലേ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണുണ്ട് 
പക്ഷെ ആരും സ്വന്തം കയ്യിൽ അപ്പം അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ കുർബാനയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോടെ എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോടെ എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു നാം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് നാം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും പത്രോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇത് സമയം സന്ധ്യയാണ് ഇരുട്ട് വീഴാണ് സ്ഥലം വിജനമാണ് നീ ഇവരെ പിരിച്ചു വിടുക കർത്താവ് ജീവിയില്ല ഞാൻ ഇവരെ പിരിച്ചു വിടുകയില്ല അഞ്ചപ്പം കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് കാണിച്ച മഹാമനസ്കത എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായ ശേഷം എത്ര കൊട്ടപ്പം ബാക്കി വന്നു അത്ര കൊട്ടപ്പം ബാക്കി വന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഈ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭർത്താനൊക്കെ കേട്ട് മൂട്ടിലെ പൊടിയും തട്ടി വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോവുക നമുക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനും പോയില്ല നമുക്കൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൃശൂർ ഉപതയിലെ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു വൈദികൻ ജീവിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രൂപതയുടെ പ്രൊക്രേറ്ററായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇഫ്രേം പാലത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊക്കെ മരിച്ചുപോയി കരാഞ്ചറക്കാരനാണ് വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു വൈദികനാണ് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യസ്ഥനും താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു ഈ അച്ഛൻ എല്ലാ പള്ളികളിലും കുമ്പസാരിക്കാൻ പോകും ഈ എല്ലാ മരിച്ചവരുടെ അടിയന്തരങ്ങൾക്കും അച്ഛൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശേഖരിക്കും ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കും എന്നിട്ട് കുമ്പസാരിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പടം കൊടുക്കും ആ പടത്തിൽ അച്ഛൻ പറയും ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളം മോനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് അച്ഛൻ എടുക്കുകയാണ് അതെടുത്ത അച്ഛൻ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യാനായിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ജനക്കൂട്ടത്തോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ വിശപ്പ് കർത്താവ് കാണുന്നതാണ് അവരുടെ സങ്കടം കർത്താവ് കാണുന്നതാണ് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നതാണ് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പത്രോസിന്റെ പക്ഷക്കാരാണ് സ്ഥലം വിജനമാണ് സമയം സമയം സന്ധ്യയാണ് നീ ഇപ്പൊ അവരെ പിരിച്ചുവിട്ടാല് വഴിയിലെ കട പൂട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അവര് പോയിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അപ്പം കണ്ടെത്തി അപ്പം വാങ്ങിച്ച് അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങള് പത്രോസിന്റെ പക്ഷമാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പവും എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ അരട്ടി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അരട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു എത്ര കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞ് പാളിസാവും ഞാൻ പത്താമത്തെയാണ് ഇപ്പം അതിന് ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ളു പട്ടേ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് വെച്ച് കൂട്ട് വലിയ ജനക്കൂട്ടം പക്ഷെ അവരുടെ അവരുടെ വിശപ്പടക്കാൻ കർത്താവിനെ അപ്പം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞ് ഒരു അടയാളമാണ് ഒരു അടയാളമാണ് നിന്റെ സാധ്യതകളുടെ നടുവിലെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം നീ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ നിനക്ക് കരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നിനക്ക് കരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ ഒരു വലിയ മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് പേപ്പർ വീടുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക വേസ്റ്റ് പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത വേസ്റ്റ് പേപ്പർ മേടിക്കുക അതുകൊണ്ട് പോയി കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുക 
നല്ല പേപ്പർ കൊണ്ടുവരിക അതിൽ ബൈബിൾ അടിക്കുക അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കുക എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും മിഷണറിമാരാകുന്നത് മിഷനിലേക്ക് പോയിട്ടല്ല മിഷനെ ബലപ്പെടുത്താൻ ബലപ്പെടുത്താൻ കരം കൊടുത്തിട്ട നമ്മുടെ കർത്താവ് അത്താഴ വിരുന്ന് നടത്തി അല്ലെ പെസക വിരുന്ന് നടത്തി അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ബൈബിളുണ്ട് കർത്താവ് പെസഹായോട് അടുത്തപ്പോഴ് അപ്പസ്തോലന്മാർ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെയാണ് പെസക എവിടെയാണ് പെസക ആചരിക്കുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ പെസക ആചരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് കർത്താവ് ഒരു അടയാളം കൊടുത്ത് ഈ അടയാളം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആളെ കാണും ആ പറയേ ഒരു കുടം വെള്ളവുമായിട്ട് ഒരാള് വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്നത് കാണും നിങ്ങൾ അയാളുടെ കൂട്ടത്തെ ചെല്ലുക ഉടമസ്ഥൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തു പറയണം എവിടെയാണ് കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ പെസഹ ഒരുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അലങ്കൃതവും വിശാലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽത്തട്ട് അയാൾ കാണിച്ചു അലങ്കൃതവും വിശാലവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽത്തട്ട് അവൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് കർത്താവിനെ പെസഹ ഒരുക്കേണ്ടത് ആ മേൽത്തട്ടിനെ പിന്നീട് വിളിച്ച പേരാണ് ആ മേൽത്തട്ടിനെ ബൈബിളിൽ പിന്നീട് വിളിച്ച പേരാണ് സെഹിയോൻ സെഹിയോൻ ഊട്ടിശാല ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വീടിന്റെ മേൽത്തട്ട് കർത്താവിനെ പെസക ആചരിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അവിടെ പെസക കഴിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു ആ അത്ഭുതത്തിന് പേരെന്താണ് പന്തക്കൊസ്ത അവിടെയാണ് പന്തക്കൊസ്ത നടന്നത് സ്നേഹമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്ന ഒന്നല്ല മിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളിൽ കർത്താവിന്റെ കരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സന്മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ സന്മനസ്സാണ് മിഷ്യൻ ആ സന്മനസ്സാണ് മിഷ്യൻ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുമാത്രം സ്വത്താണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ബാക്കി വരുന്നത് എന്തുമാത്ര സ്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ മക്കള് വഴക്ക് മക്കള് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കർത്താവ് ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവരോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു നാം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും ആരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ചോദിച്ചു കഷ്ടം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലേ അപ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞു വന്നത് എത്ര പൗണ്ട് അഞ്ചപ്പോ കർത്താവിന് എവിടെയാ പെസക ഒരുക്കേണ്ടത് ആരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴ് ഒരാൾ ഒരു കുടം വെള്ളവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണും നിങ്ങൾ അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കയറുക അയാൾ വിശാലവും അലങ്കൃതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽത്തട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ മേൽത്തട്ടിലാണ് കർത്താവ് പെസക ഒരുക്കിയത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസക്ക് വകുപ്പില്ല വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പുലുവാൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട അവിടെ മുഴുവൻ നിനക്ക് ശത്രുക്കളാണ് നീ പോകാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം പൈസയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് എന്ത് കാണും ഇതുവരെ ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതയും നിങ്ങൾ അഴിക്കുക നിങ്ങളതിനെ അഴിക്കുക നിങ്ങളതിനെ അഴിച്ചാലേ കൊണ്ടുവരിക ആ കഴുതപ്പുറത്താണ് കർത്താവ് കർത്താവ് 
എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സാധ്യതകൾ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കര എൻ്റെ എൻ്റെ കരുതലുകൾ എൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചങ്കൂറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചങ്കൂറ്റത്തിനെയാണ് ആ ചങ്കൂറ്റത്തെയാണ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചങ്കൂറ്റം നിങ്ങൾക്കൊന്നും മിഷനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളിലെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയി യു കെയിലേക്കും കനഡയിലേക്കൊക്കെ പോയി അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഹിന്ദി ടീച്ചറാണ് അപ്പച്ചൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ് പിതാവേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെറുതിയിരിക്കുക പിതാവിൻ്റെ മിഷനിൽ വരട്ടെ ഇന്ന് രണ്ടുപേരും ഒറീസായിൽ എൻ്റെ കൂടെ മിഷണറിമാരാണ് അവരെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇരുന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് രോഗം പിടിച്ച് ചാകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സന്മനസ്സ് കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സന്മനസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പലരും മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ സാധ്യതകൾ മിഷനിലേക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അതെല്ലാം തന്നെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇന്ധനവും ഊർജവുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഞാൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ചില ഉപാധികൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം നിർത്തിയേക്കാം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് മാർപ്പാപ്പിയാണ് ഈ ആരാധനാ പള്ളികൾ തുടങ്ങിയത് മാർപ്പാപ്പിയുടെ കാലത്താണ് മാർപ്പാപ്പിയാണ് ഈ ആരാധന പള്ളികൾ തുടങ്ങിയത് തൃശ്ശൂർ പുത്തമ്പള്ളിയിൽ ആരാധന പള്ളി ജെറൂസലമിലെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആരാധന പള്ളി മഠങ്ങളിൽ ആരാധന പള്ളികൾ മാർപ്പാപ്പ എല്ലാ പള്ളികളോടും എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളോടും എല്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളോടും സാധിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധന തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പ അതിനൊരു കാരണം പറഞ്ഞു യൂക്രിസ്റ്റിക് അഡറേഷൻ ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ കമിഴ്ന്ന് വീണ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുള്ളിടത്ത് മിഷൻ പ്രവർത്തനം മുളപൊട്ടും മിഷൻ പ്രവർത്തനം മുളപൊട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധനയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരാധനയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ മിഷന് വേണ്ടി മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം ആരാധനയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുക ആരാധനയുള്ളിടത്തൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി പോകുക ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഫാദറേ ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടൊന്നും ആരാധിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഞങ്ങൾ ഷാലോമിലും ഏ ഷക്കൈനായിലൊക്കെ വരുന്ന ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാധനകളിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം മിഷ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കും സാധിക്കുമെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോകുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോകുക എനിക്ക് അറിയുന്നൊരു കുടുംബമുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ രണ്ടുപേരും റിട്ടയർഡാണ് അവര് ഒരു ആരാധന പള്ളിയുടെ കാവൽക്കാരാണ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ഇടവകയിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഇവിടെ ആരാധന തുടങ്ങിയാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും 
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഇന്ന് ആ ഇടവകയിൽ മണിക്കൂറുകൾ ആരാധനയുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ആരാധനയുടെ മുൻപിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണം അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ആരാധനയുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിനാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മിഷണറിമാർക്കും കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകാൻ എന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് തട്ടിപ്പിതാവിന്റെ വാല് വെട്ടിയോ തട്ടിപ്പിതാവിന്റെ മൂക്ക് മുറിച്ചോ തട്ടിപ്പിതാവിനെ അടിച്ചോ വെട്ടി പിടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് മിഷനിൽ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ മിഷനിലുണ്ട് ധാരാളം നമ്മൾ യാതൊന്നും ഇനമനമറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും നമ്മളെ ആരോപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വേദനകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ വേദനകളുടെ നടുവിൽ മിഷണറിമാർക്ക് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കവചം വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ആരാധനയുടെ മുൻപിലേ ആരാധനയുടെ മുൻപിലേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കൊച്ചു ത്രൈസ്യാണ് മിഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ അല്ലേ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രൈസ്യ ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ മഠത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീ പക്ഷെ കൊച്ചു ത്രൈസ്യയെ കുറിച്ചിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഒരിക്കലേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊച്ചു ത്രൈസ്യ ഒരിക്കലും മിഷനിലേക്ക് ആ കാലുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും യാത്ര ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഹൃദയത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മിഷ്യനു വേണ്ടി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിഷ്യനെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് മിഷ്യനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ അനുദിന ബലികൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ആരാധനകൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആരാധനകൾ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് കമഴ്ന്ന് വീണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷെ മിഷണറിമാർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കവചം കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കവചം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മിഷണറിമാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള കോട്ടകളായിട്ട് മാറണം മിഷനെ സഹായിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും നമ്മളുടെ സാധ്യതകളുടെ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫിയാത്ത മിഷൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താ ഈ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ വീടുകളിലെ ആർക്കും വേണ്ടാതെ വിറ്റ പത്തു പൈസയ്ക്ക് ഉപകാരമില്ല നിങ്ങൾ കാശ് കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ല വേസ്റ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നത് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ കുര്യശ്വര പള്ളി വികാരിച്ചനെ കണ്ടു വടക്കൂട്ടച്ചനെ അച്ഛൻ പറയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ വിശു ശുദ്ധീകരിച്ച് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം പേര് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ബണ്ടൽ കണക്കിന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ആദിലാബാദ് മിഷനിലേക്ക് ശംഷബാദ് മിഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രേ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് ഇടുന്ന ഉടുപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം ഇടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് മടക്കി ഞങ്ങളുടെ മിഷനുകളിലേക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മിഷന് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം ആഘോഷമായിട്ട് ആഘോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹകരിച്ചാൽ മതി ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം കുർബാന കൈക്കുള്ളപ്പാട് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പിതാവ് ഇങ്ങനെ അവല അലവലാതി പറയുന്ന എന്തിനാ നിങ്ങളോട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്നെ അവിടുന്ന് ഇറക്കിവിടും 
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലിരിക്കുന്ന സൈക്കിളുകൾ സാധനങ്ങൾ ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് മൂന്ന് സ്കൂട്ടി കിട്ടി മൂന്ന് സ്കൂട്ടി കിട്ടി അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെറുതിരിക്കുക പിതാവ് കൊണ്ടോ പിതാവ് കൊണ്ടിട്ട് എന്താ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഞാനിന്നും കൊണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് മാത്രം കൊടുക്കലല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എനിക്ക് തമ്പുരാൻ തന്ന ഒരു സൗകര്യം എനിക്കതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സൗകര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ഇരുമ്പ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ മിഷ്യൻ അത് പ്രയോജനമുണ്ട് മിഷ്യൻ അത് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷെ എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കഴിയിലുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ സന്മനസ്സ് കാണിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനം കാണാൻ വരണം ഈ ലോകത്തിലെ സപ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരാ നിങ്ങൾ താജ്മഹാൾ കണ്ടു ഈഫൽ ഗോപുരം കണ്ടു ഏ ചെരിഞ്ഞ മതിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കൊന്ന് മിഷൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് പിതാവേ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മിഷൻ കാണാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരേണ്ടതായിരുന്നു മിഷൻ കാണാൻ വരിക മിഷന് കരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക മിഷന് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് പിതാവിന് ഇതുവരെ എവിടെ നിന്ന് അടികൊണ്ടോ എന്നാണ് പിതാവിന് എവിടെ നിന്ന് അടികൊണ്ടാ മിഷനിൽ നിങ്ങൾ വരാത്തത് പേടിച്ചിട്ടാ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടികൊള്ളും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടികൊള്ളും അവർ അക്രമി ഞാൻ പറയട്ടാ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ മിഷനിലേക്ക് വരണം മിഷനെ കാണാൻ തയ്യാറാകണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് മിഷനിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലമാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തൃശ്ശുക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൺട്രോസ് പിതാവിന് പൈസയല്ലേ ഇപ്പൊ റിട്ടയർത പിതാവ് ഇങ്ങോട്ട് വരാണോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകുലത അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മിഷനിൽ ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യതകളിലെ നമ്മൾ കരം കോർക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം ധാരാളം പേരെ മുന്നോട്ട് വരണം മിഷനിലെ മനുഷ്യർക്ക് ബലം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സന്ദർശനവും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യവും ധാരാളം ഉപകാരം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കേട്ടതിൽ എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ മൂന്ന് കൽപ്പനകളാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മൂന്ന് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാമ്പുതിസ നൽകുക ഈ മൂന്ന് കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാണ് നിങ്ങളെന്താ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കണേ ഈ മൂന്ന് കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാണ് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി സർവജാതികളോടും സർവജാതികളോടും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുൻപ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ കർത്താവിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന സർവ ജനങ്ങളും അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് തടസ്സം നിന്ന ഘടകം ആരാണെന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും ഉത്തരവാദികളാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുൻപ് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മാർഗം സർവ മനുഷ്യരോട് അറിയിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മക്കളെ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം മിഷൻ മുഴുവൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം നമ്മുടെ സഭ കുറേ കൂടെ മിഷണറി ചൈതന്യമുള്ള ഒരു സഭയായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പന്തക്കുസ്തക്കാരെയൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാറുണ്ട് ഞാനും പന്തക്കുസ്തക്കാരോട് എതിർപ്പുള്ളൊക്കെ ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കത്തോലിക്കനേക്കാൾ കാലുകൾക്ക് വേഗതയുള്ള ഒരു സഭയാണ് സഭയാണ് അവർ നട്ടെന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ സർവ മനുഷ്യരോടും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പോയി പന്തക്കുസ്തി ചേരരുത് കേട്ടോ അതൊന്നും ശരിയല്ല അതൊന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ല 
ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആവേശം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആത്മസമർപ്പണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു ആത്മസമർപ്പണം എന്തൊരു ആവേശമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം മിഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാം മിഷ്യന് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനും നിങ്ങളും മിഷണറെ മരന്ന നിലയ്ക്ക് മിഷനെ കാണാൻ പോവുകയും മിഷണറിമാരെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കാരണമാകട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മംഗള വാർത്ത അറിയിച്ച മറിയം അടുത്ത വാചകം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇതാ അവൾ തിടുക്കത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവൾ പോയത് സമതലത്തു കൂടിയാണോ അവൾ പോയത് മലമ്പ്രദേശത്തോടു കൂടെ അവൾ എവിടേക്കാ പോയത് എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിലെ ശിശു ജനിക്ക് പോളം മൂന്ന് മാസം അവളോടുകൂടെ താമസിച്ച് അവൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു മിഷൻ പ്രവർത്തനം അതാണ് ഒരു തിടുക്കമുണ്ടാകണം കഷ്ടപ്പെടാൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറാൻ നമുക്ക് ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ജനിക്ക് പോളം അവിടെ കൂടെ നടന്ന് അവർക്ക് വഴി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ദൈവതങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥവും സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആമീൻ